సో మా ఆయన్ని ప్రాంక్ చేద్దాము ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రా ప్రాంక్ చేద్దాము నేను బిగ్ బాస్కి వెళ్తున్నానని దానికి నేను షాపింగ్ చేయాలని చెప్పాలనుకుంటున్నాను సాహసమే చెప్పాలి ఎనివే విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సో అలా కాకుండా ఉండడానికి నేను చాలా కష్టపడ్డాను నేను బిగ్ బాస్కి సెలెక్ట్ అయ్యాను నార్మల్ షాపింగ్ కూడా బిగ్ బాస్ షాపింగ్ లానే ఉంటది చెప్తుంటే నమ్మట్లేదంటే మీరు కూడా నమ్మట్లేదు వాడు నమ్మట్లేదు ఎవరు నమ్మట్లేదు మీకు కూడా నమ్మకం రావట్లేదా నాకు కరెక్టే సార్ పాపం ఫీల్ అయినట్టున్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మంచ్లా నిరూపం బిగ్ బాస్ హవా జరుగుతుంది టీవీలో బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ అని చూపిస్తున్నారు యాడ్స్ అని సో మా ఆయన్ని ప్రాంక్ చేద్దాము ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రా ప్రాంక్ చేద్దాము వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని ఈ వీడియో ప్లాన్ చేశాను అనమాట ఈ వీడియో ఏంటంటే నేను బిగ్ బాస్కి వెళ్తున్నాను అని వాళ్ళకి ఈ విషయం ఇప్పుడే చెప్తున్నానని చెప్దామని అనుకుంటున్నాను చూద్దాం వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఏంటి అనేది కాకపోతే మా ఆయనకి ఈ విషయం అనేది రాకుండా ఉండదు బికాజ్ ఆయన కూడా ఈ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి నాకన్నా ఎక్కువ ఆయనకే ఎక్కువ సర్కిల్ ఉంది కాబట్టి నాకన్నా ముందు ఆయనకే విషయం వెళ్ళిపోతుంది బట్ స్టిల్ వాళ్ళందరికీ నీతో చెప్పొద్దని చెప్పానని సీక్రెట్గా ఉంచానని నేను బిగ్ బాస్కి వెళ్తున్నానని దానికి నేను షాపింగ్ చేయాలని చెప్పాలనుకుంటున్నాను సాహసమే చెప్పాలి ఎనివే విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ చూద్దాం లైక్ ఆయన ఎంతవరకు నమ్ముతారు అండ్ నమ్ముతారా తర్వాత వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది మా అబ్బాయి ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు వాడైతే ఒక టూ డేస్ ఎక్కడైనా వాడిని వదిలేసి వెళ్తున్నానంటే కూడా ఏడ్చేస్తాడు సో వాడు ఏడుస్తాడా ఇవన్నీ నాకు కూడా చూడాలి అని చాలా క్యూరియాసిటీగా ఉంది వాళ్ళందరికీ నేను మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలి సో అది నేను కెమెరా ముందే చెప్తాను ఇక్కడ చెప్పను అని చెప్పి వాళ్ళని రెడీ చేశాను అనమాట సో అందుకని కెమెరా ముందే వాళ్ళకి చెప్పబోతున్నాను చూద్దాం లెట్సి ఈ ప్రాంక్ ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది అత్తమ్మ కూడా ఐ థింక్ అత్తమ్మకు చెప్తే అత్తమ్మ విల్ బీ హ్యాపీ ఓన్లీ బికాస్ అత్తమ్మకు చాలా ఇష్టం వెళ్ళండి అని చెప్తూ ఉంటారు సో అవన్నీ చూద్దాం వాళ్ళందరూ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఏంటి అనేది సో ఇవన్నీ చెప్పి నేను బిగ్ బాస్ వెళ్ళడానికి షాపింగ్ చేయాలి చాలా చాలా బట్టలు కొనుక్కోవాలని నువ్వు కూడా నాతో రమ్మని మా ఆయనతో చెప్పి తీసుకెళ్ళాలి అని ఆయనతో టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దానికి నేను క్విక్గా రెడీ అయిపోతాను రెడీ అయ్యే ముందు మీకు నా రీసెంట్ ఫేవరెట్ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాక మీరు కూడా ఫేవరెట్ అనే అంటారు చూడండి ఎందుకు ఫేవరెట్ అంటున్నాను అంటే స్కిన్ అనేది ఈవెన్ టోన్తో ఉంటూ స్పాట్లెస్గా ఉండటం ఎంతమంది ఇష్టపడతారు నేనైతే ఈవెన్ టోన్ అండ్ స్పాట్లెస్ స్కిన్ ఉండాలి అని చాలా చాలా కోరుకుంటాను కానీ యాక్నే హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ ఇంకా సన్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ ఈ బ్లెమిషెస్ ఈ రోజులో ఇవి చాలా కామన్ అయిపోయాయి నాకు స్కిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు నేను రీసెర్చ్ చేసి మంచి రిలీఫ్ ఇచ్చే ప్రోడక్ట్స్నే తెచ్చుకుంటాను సో ఈసారి కూడా ఎప్పట్లాగానో నాకెంతో మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన మామ అర్త్ ప్రోడక్ట్స్ని నేను వెతికి తెచ్చుకున్నాను అసలు ఈ ప్రోడక్ట్స్ నాకు ఎందుకు ఫేవరెట్ అయ్యాయి దీని బెనిఫిట్స్ ఏంటి అన్నిటిని నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను యూజువల్గా స్కిన్ కేర్లో ఎసెన్షియల్ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫేస్ వాషే కదా అందుకే నేను నా స్కిన్ని జెంటల్గా క్లెన్స్ చేసి స్కిన్ని ఎక్స్ఫాలియేట్ చేసి అండ్ నా డ్రీమ్ స్కిన్ని అచీవ్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యే ఫేస్ వాష్ని యూజ్ చేయాలి అని నేనైతే మామా అర్త్ బాయ్ బాయ్ బ్లెమిషెస్ ఫేస్ వాష్ని తెచ్చుకున్నాను ఈ ఫేస్ వాష్లో న్యాచురల్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ మల్బెరీ ఉండడం వల్ల బ్లెమిషెస్ రెడ్యూస్ అవుతాయి ఇంకా ఈ ఫేస్ వాష్లో ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ అండ్ గ్లోయింగ్ స్కిన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి వైటమిన్ సి కూడా ఉంది టుగెదర్గా ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ బ్లెమిషెస్ని పిగ్మెంటేషన్ని ఎఫెక్టివ్గా ఫేట్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ ఫేస్ వాష్ 
స్కిన్ ని జంటల్ గా క్లెన్స్ చేయడంతో పాటు డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది అందువల్ల స్కిన్ అనేది స్పాట్లెస్ గా గ్లోయింగ్ గా ఈవెన్ టోన్ గా తయారవుతుంది ఫేస్ వాష్ తో పాటు నేను ఈ సిరమ్ ని కూడా ఆర్డర్ చేసుకున్నాను ఈ సిరమ్ లో కూడా మల్బెరీ ఉంది మల్బెరీ ఇస్ రిచ్ ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు బ్లమిషెస్ ని డార్క్ స్పాట్స్ ని మల్బెరీ రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ సిరమ్ లో కూడా వైటమిన్ సి ఉంది ఇది ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ తో ఫైట్ చేసి స్కిన్ ని బ్రైటన్ చేస్తుంది సెరమ్ లో ఉన్న ఇంకో ఇంగ్రీడియంట్ గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ ఇది డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ని ఎక్స్ఫోలియేట్ చేస్తుంది అందువల్ల ఫ్రెష్ ఈవెన్ టోన్ స్కిన్ మన సొంతం అవుతుంది ఈ సిరమ్ కూడా పిగ్మెంటేషన్ ని డార్క్ స్పాట్స్ ని ఫేట్ చేస్తుంది ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ అండ్ హైడ్రేటింగ్ కూడా అని మామ అర్త్ ప్రోడక్ట్స్ లాగా ఈ ఫేస్ వాష్ అండ్ సిరమ్ మేక్ సేఫ్ సర్టిఫైడ్ దీని అప్లికేషన్ చాలా ఈజీ ముందు ఫేస్ ని వెట్ చేసుకోవాలి దెన్ ఈ ఫేస్ వాష్ ని కొంచెం తీసుకుని ఫింగర్ టిప్స్ తో వెట్ ఫేస్ పైన సర్క్యులర్ మోషన్ లో జంటల్ గా మసాజ్ చేస్తూ అప్లై చేయాలి మసాజింగ్ అయిపోయాక ఫేస్ ని తరోగా వాటర్ తో వాష్ చేసుకుని లైట్ గా డ్రై అవ్వనివ్వాలి ఇప్పుడు చూస్తే నా స్కిన్ చాలా క్లీన్ గా అండ్ గ్లోయింగ్ గా ఉంది దీని అయితే డైలీ యూజ్ చేయమని నేను రికమెండ్ చేస్తాను ఫేస్ వాష్ అయిపోయాక ఒక పర్ఫెక్ట్ బ్లమిష్ ఫ్రీ అండ్ ఈవెన్ టోన్ గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం ఈ సెరమ్ అప్లికేషన్ మర్చిపోవద్దు సో ఫైనలీ మామ అర్త్ వెబ్సైట్ లో అండ్ మామ అర్త్ యాప్ లో నా కూపన్ కోడ్ నిరుపం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అని యూజ్ చేస్తే మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కూడా వస్తుంది సో మామ అర్త్ డీటెయిల్స్ లింక్స్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను తప్పకుండా షాప్ చేయండి మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని నాతో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేసుకోండి మామ అర్త్ ప్రోడక్ట్స్ అంటేనే గుడ్నెస్ ఇన్ సైడ్ ఆ గుడ్నెస్ అనేది ఉత్తి ప్రోడక్ట్స్ లోనే కాదు దీని వాల్యూస్ లో కూడా ఉంటుంది వాల్యూస్ మామ అర్త్ స్టాండ్ ఫార్ అందులో ఒకటి ప్లాంట్ గుడ్నెస్ ఇనిషియేటివ్ మీరు ఎప్పుడు మామ అర్త్ నుండి ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా వాళ్ళు ఆ ఆర్డర్ ని ఒక ప్లాంట్ కి లింక్ చేస్తారు అండ్ ఆ ప్లాన్ డీటెయిల్స్ ని మీరు వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి మీ ఆర్డర్ ఐడితో ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇనిషియేటివ్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు వన్ మిలియన్ చెట్లు నాటడం అనేది వాళ్ళ టార్గెట్ ఇంకో గుడ్నెస్ ఏంటో తెలుసా మీ అందరికీ తెలుసు మామ అర్త్ ప్రోడక్ట్స్ అమెజాన్ నైకా ఇంకా ఫ్లిప్కార్ట్ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అని కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ మీ నియర్ బై స్టోర్స్ లో కూడా దొరుకుతున్నాయి మీకు నియర్ బై లో ఉండే మామ అర్త్ స్టోర్ ఎక్కడ ఉందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ బయట కూర్చుని వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను కూడా ఫాస్ట్ గా రెడీ అయిపోయి వెళ్ళిపోతాను నేను కూడా ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉండబోతుందో ఏంటో అని ఓకే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అలా చూడద్దు నాకు మాకేంటి సమావేశాలు మా ఇంట్లో ఏ రోజు ఏ విషయానికి మనం ఇంత సీరియస్ గా కూర్చుని మాట్లాడుకోలేదు అనమాట ఈ రోజు ఈయన్ని అడిగాను నేను ఏదో ఒక విషయం చెప్పాలి అది అత్తమ్మకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో మీ ఇద్దరికి చెప్పాలి మీకు చెప్పాను కదా ఆగండి అదేంటని మీకు చెప్తాను అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది సో వీళ్ళిద్దరికి చెప్పాలి అది ఈ వీడియోలోనే చెప్దాము సో ఈయనతో పాటు మీకు కూడా ఈ వీడియోలోనే చెప్దాము అని అది చాలా రోజులుగా సీక్రెట్ గా ఉంచి అది సీక్రెట్ గా ఉంచడానికి చాలా కష్టపడి ఆ ఈ రోజు చెప్తున్నాను బికాజ్ ఈయనకి అది వెంటనే వచ్చేస్తుంది న్యూస్ రివీల్ అయిపోతుంది అనమాట సో అలా కాకుండా ఉండడానికి నేను చాలా కష్టపడ్డాను అది ఏంటంటే నేను బిగ్ బాస్ కి సెలెక్ట్ అయ్యాను నిజం ఏంటి అలా చూస్తున్నావు అవన్నీ నిజమని నమ్ముతారా అవన్నీ అబద్ధం వాళ్ళకే తెలియదు ఎవరు అని వాళ్ళు అంత త్వరగా రివీల్ చేయరు అవన్నీ లోపల లోపలే ఉంటది అనమాట నిజం అత్తమ్మా నేను ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అంతే ఇప్పుడు ఆగస్ట్ ఎండ్ లో వెళ్ళాలి నేను ఇప్పుడు షాపింగ్ చేయాలి షాపింగ్ చేయాలి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చెప్పాను అంటే అవన్నీ సిచ్యువేషన్ ఎలా అంటే అలా కదా అవన్నీ చేయగలవా మనం ఎలా ఉండాలో అలా ఉండాలి కదా అక్కడ 
నా సీరియల్ ఒంటరి గులాబీకి ఆల్రెడీ చెప్పేశాను కొత్త సీరియల్ వాళ్ళకి ఇది విషయం అన్నట్టుగా కూడా ఇన్ఫామ్ చేసేసాను సో షాపింగ్ చేయాలి ఇంకా కొనాల్సిన చాలా ఉంటుంది వాటన్నిటికీ వెళ్ళాలి చేయాలి అప్పుడు నువ్వు అడుగుతావు కదా ఎందుకు ఇప్పుడు ఇన్ని తీసుకుంటున్నావు అని అందుకని ఇప్పుడు ఇక్కడ రివ్యూల్ చేసేసి తర్వాత నా పనులు నేను చేసుకుందాము నార్మల్ షాపింగ్ కూడా బిగ్ బాస్ షాపింగ్ లానే ఉంటుంది అవన్నీ నీకు అనవసరం రా నీకు అవన్నీ నేను చేస్తాను నువ్వు ఉంటావా అమ్మని వదిలేసి అన్ని రోజులు మెంటల్ గేమ్స్ అవి అంటే సైకలాజికల్ గేమ్స్ అంతే ఇప్పుడు ఒక మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి ఇలాగే ఉంటాడు ఈ ఫేస్ చేస్తాడు అని ఏం లేదు సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎవరైనా ఫేస్ చేస్తారు అంతే కదా సో అక్కడ ఎలా అంటే అలా సిచ్యువేషన్స్ కి అలా ఉండాలి పెళ్ళ పేరెంట్ మా జంటలుగా వెళ్ళి ఇద్దరు పిలిస్తే బాగుంది ఏడవకూడదు మరి అమ్మ కావాలి అరే నిజం చెప్తున్నాను రా ఇదే మరి అందరూ ప్రాంక్ ప్రాంక్ అని వీడియోస్ చేసి నిజంగా వెళ్తున్నాను అంటే కూడా నమ్మట్లేదు ఏంటో జనాలు నాకు తెలియట్లేదు ఇప్పటికైనా అర్థం అయింది రా బాలు నిజం చెప్తే ఈ పాడులోకి అర్థం చేసుకోదురా నీకు చెప్ప నీకు తెలియకూడదు అని అది ఎంత కష్టపడ్డానో వాళ్ళందరితో క్లోజ్ చేయించడం చెప్పారు ఫస్ట్ అది త్రీ మంత్స్ ప్రాసెస్ నానా స్టెప్ బై స్టెప్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది దానికి మొత్తం కన్ఫర్మ్ అయ్యాకే నీకు చెప్దాము ఇప్పుడే ఎందుకు అని చెప్పలేదు నీకెందుకు అంటే ఎవరిని అడగాలి అనుకుంటున్నావు అడుగు చూద్దాం అంటే ఎన్ని రోజులు ఉండగలుగుతాను అంటే అన్ని రకమైన క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు కదా అక్కడ చేయాలి చేయనని తెప్పించుకుంటే ఏముంది వాళ్ళతో పాటు నేను నేర్చుకుంటాను నాకైతే డౌట్ అలాంటి అలాంటి లక్షణాలు అలాంటి సూచనలు నాకేం కనిపించట్లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ అలాంటి ఏం కనిపించట్లేదు నాకు ఫస్ట్ పాయింట్ కనిపించట్లేదు అంటే ఏం కనిపించాలి అంటే ఎంత దాదాం అనుకున్నా ఎక్కడో ఒక చోట ఎక్కడి నుంచి ఒక చోట నుంచి షాపింగ్ దీనికి స్పెషల్ ఉంటుంది రా అంటే బిగ్ బాస్ అంటే నార్మల్ కాదు కదా ఇంత మంది చూస్తారు అదే అవన్నీ లేదు లేదు ఇంకా మాట్లాడుతున్నాను అదేం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే డైలీ ఉండడానికి కావాలి కదా అవన్నీ తీసుకోవాలి మళ్ళీ మీ అందరు పర్మిషన్ ఫస్ట్ తీసుకోవాలి కదా నేను ఒక్కదాని ఒప్పుకుంటే ఎలాగా ఇప్పుడు నాన్న వద్దు అంటే వెళ్ళవా నీ మాట నాన్న మీద ఎందుకు రుద్దుతావు నువ్వు చెప్పు పర్మిషన్ అది ఇదని అంటున్నావు కదా పైగా వీడియో పెట్టి వీడియో ముందు చెప్తాను అన్నావు కదా ఇప్పుడు వద్దంటే మానేస్తావా అంతే కదా అర్థమ మీరు చెప్పండి మానేస్తావా లేదు వెళ్తానని కన్విన్స్ చేస్తావా నేనైతే వెళ్తాననే కన్విన్స్ చేస్తా నీకేంటి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి నేను అక్కడ ఏం ఏం ప్రూవ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నావు నీ మోటో ఏంటి అంటే 
లైక్ జనాలకి నేనేంటో తెలుస్తుంది అప్పుడు జనాలు నాకు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ దగ్గర అవుతారు యూట్యూబ్ లో ఓన్లీ అంటే నన్ను ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ యూట్యూబ్ లో చూడట్లేదు కదా అక్కడైతే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ చూస్తారు నేను నా ఒరిజినల్ గా నేను ఎలా ఉంటాను అనేది చూస్తారు తర్వాత నాకు మంచి ఫేమ్ వస్తుంది బిగ్ బాస్ వాళ్ళు ఫేమ్ వస్తుంది అంటావా ఫేమ్ అయితే వస్తుంది దాని వల్ల పనులు వస్తాయి చంద్రముఖి దగ్గర నుంచి ఉంది బట్ మధ్య మధ్యలో కొంచెం ఫేడ్ అయింది సో ఇందులో వెళ్తే మళ్ళీ ఆ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది అనమాట నమ్మట్లేదు ఎందుకు నాకు అర్థం కావట్లేదు అట్లా ఉంటే అమ్మ ఫస్ట్ చెప్తా కదేంటో కెమెరా ముందు అట్లా ఇట్లా అంటే ఐ వాంట్ రికార్డ్ ఆల్ యువర్ రియాక్షన్ ఇది ఎలాగో నేను వెళ్ళకే టెలికాస్ట్ చేయాలి అంతకు ముందు చేయలేము చేయకూడదు కూడా సో నేను వెళ్ళిన తర్వాత మీరే కదా ఒక్కొక్కటి రిలీజ్ చేస్తారు ముందే వాళ్ళ దగ్గరికి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు అట్లా వెళ్ళేదో చేయాలి రెండు వరకు వెళ్ళలేదు కదా అర్థం కూడా కాదు సెప్టెంబర్ లో ఇంకా టైం ఉంది అయితే బట్ ఇప్పుడు లేదనుకుంటా కదా ఇప్పటికీ వద్దా ఓకే నాకు ఇంకా అంతవరకు వెళ్ళలేదు నాకు కాల్ వచ్చింది సరే మీకు చెప్దామని నీకు కాల్ వచ్చింది నాకు చెయ్యి వచ్చింది అడిగి వేలు వచ్చింది చెప్పులే చెప్పు ఇంకా ఇంకో వేరే అయినా ప్రాంక్ ట్రై చేయాల్సింది నువ్వు నిజం చెప్తున్నాను మీకు సర్లే నువ్వు నమ్మొద్దు నేను వెళ్తాను కదా అప్పుడే నీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నీ దగ్గర ప్రూఫ్ ఉందా ప్రూఫ్ చేయడం ప్రూఫ్ ఏముంది వాళ్ళ కాల్ లేదన్నా చూపించాలా సరే రెండు ఫింగర్స్ ఒకటి ఫింగర్ పట్టు ఏంటి తోపేస్తున్నారా ఏంటి కామెడియా ఏంటి దాదాగిరియా ఇందులో ఏ తెలుస్తుంది ఓకే కాదు సరే బెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఓకే నువ్వు రెండు కాదు కాదు అనే పెట్టుకొని ఉంటావు అప్పుడు రిక్కి రిక్కి నువ్వు పెట్టు టూ ఫీ కూడా అలాగే చేస్తాడు ఇంకే పిగ్గి పాగాడు బిగ్ బాస్ ఎంత సీరియస్ బిగ్ బాస్ అనేది ఎంత సీరియస్ షో దాన్ని నువ్వు ఇంకి పింగి పాకి సెలెక్ట్ చేస్తున్నావాడు అరే అసలు ఎందుకు నమ్మట్లేదు అది చెప్పు నాకు ఎందుకు నమ్మట్లేదు అంత తెలియకుండా ఉండదు అని నేను వాళ్ళకి చెప్పాను నీకు చెప్పొద్దు ఐ వాంట్ గివ్ హిమ్ సర్ప్రైజ్ అని నేను చెప్తే వాళ్ళు నా మాట వినరా అసలు నీకే కనుక కాల్ ఫస్ట్ వచ్చి ఉంటే ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ లో నువ్వు షేర్ చేసుకోకుండా ఆగవు ఫస్ట్ కాదు మీకు ఇప్పుడు నాకు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది సో అందులో ఐ వాంట్ టు రికార్డ్ ఆల్ యువర్ ఎమోషన్స్ వాడు ఏడు చేస్తాడు అనుకున్నాను కానీ వాళ్ళు ఏడవలేదు వీడు వీడు ఇప్పుడు ఎంత ముద్రిపోయాడు అంటే అది నిజం చెప్పి అమ్మ వెళ్ళిపోయింది అనుకో అప్పుడు నీ రియాక్షన్ ఏంటి ఆడేమి అడ్డుపడిపోడు జస్ట్ అడుగుతున్నా ఏం అమ్మకి ఏమని చెప్పి పంపిస్తావు ఎలా ఉంటే విన్ అయ్యి వస్తావు అని నీ నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం చెప్పి పంపిస్తావు నువ్వు చూస్తుంటావు కదా మనం చూస్తాం కదా బిగ్ బాస్ అక్కడ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంటే బాగుంటది అని అనుకుంటావు అరవకూడదు నెక్స్ట్ అరవకపోతే పని జరగదు అక్కడ పోట్లాడాలి అంటే మనం అక్కడ సిచ్యువేషన్ కి రియాక్ట్ అవ్వాలి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటే తప్పు సో ఆబ్వియస్లీ నేను రియాక్ట్ అవుతాను కదా సిచ్యువేషన్ కి 
కాదు నీకు రాకూడదని నేను ఎంత కష్టపడి వాళ్ళందరితో రిక్వెస్ట్ చేసుకుని హాపీ చెప్తుంటే నమ్మట్లేదు అంటే మీరు కూడా నమ్మట్లేదు వాడు నమ్మట్లేదు ఎవరు నమ్మట్లేదు మీకు కూడా నమ్మకం రావట్లేదా నాకు కరెక్టే సార్ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే కొత్త సీరియల్ కంప్లీట్ అయ్యావు వాళ్ళకి చెప్పాను ఆగు సైలెంట్ గా ఉండు సో ఆల్రెడీ కాల్ వచ్చి ఉంటే ఆ కాల్ ని కొత్త ప్రాజెక్ట్ ని బిగినింగ్ లోనే లేదు నా కుదరదని కట్ చేసేదాన్ని అలా కట్ చేయకుండా డ్రాగ్ ఆన్ చేసి ఇప్పుడు దాకా దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు కొన్ని ఎపిసోడ్ తర్వాత నీ క్యారెక్టర్ అంటే వాళ్ళు కూడా చాలా ఫిల్టర్స్ అవి ఇవి మళ్ళీ కన్ఫర్మేషన్ అన్ని రావాలి కదా అందుకే అది కూడా టైం పట్టింది నేను సేఫ్ జోన్ గా అలా పెట్టుకున్నాను చెప్పేవలే సో అది బయట ఉంటారు ఏవి తెలియదు వాళ్ళకి చెప్పు ఈ కబుర్లేదు ఎందుకే వచ్చిందా వస్తుంది సెప్టెంబర్ నుంచి టీవీలో వస్తుంది చూద్దాం కానీ వస్తే బానే ఉంటది ఎల్లిద్దాం అమ్మనే ఉందా ఎవరు ఆపట్లేదు ఎవరు ఆపట్లేదు అదేం అదేం వేరే దేశం కాదు వేరే ఇది కాదు ఏమీ లేకుండా ఉంటది ఉండేది ఇక్కడే ఇట్స్ ఏ గేమ్ ఇట్స్ ఏ గేమ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ గేమ్ అది అది ఎందుకు నమ్మట్లేదు రిక్కీ ఈజ్ ఏ లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ సోషల్ మీడియా పర్సన్ He knows everything. No, you don't have to go to YouTube and go to YouTube. It's not a bad thing. It's 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 a bad thing. Okay, if you don't have to go to the first place, నీకు <laughs> అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈయనకి వచ్చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈయన కూడా ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కాబట్టి బట్ స్టిల్ నేను వాళ్ళందరికీ చెప్పు చెప్పదని నేను చెప్పానంటే కూడా నమ్మట్లేదు ఎంత చెప్పొద్దన్నా ఎంత తెలియకుండా ఉందాం అన్నా కూడా దానికి తగ్గ ప్రిపరేషన్స్ దానికి తగ్గ మైండ్ సెట్ ఇంకా చాలా టైం ఉంది కదా వెళ్ళడానికి ఉంది అఫ్ కోర్స్ అవన్నీ నడుస్తూ ఉంటాయి సెలక్షన్స్ అనేది ఒకసారి ఒక దాంట్లో అవ్వదు అది స్టేజెస్ వారీగా ఒక త్రీ ఫోర్ కాల్స్ లో జరుగుతుంది అవును సో దానికి చెప్పలేదు దానికి తగ్గ ప్రిపరేషన్స్ ఉంటాయి దానికి తగ్గ ప్రాజెక్ట్స్ ని వైండ్ అప్ చేసుకోవటం ఆపుకోవటం ఇట్లాంటి అన్ని ఉంటాయి చాలా ఈ స్కెడ్యూల్ నేను వాళ్ళకి చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ వాళ్ళు ఏం కావాలో చేసుకుంటారు కొత్త సీరియల్ నేను ఇంకా షూట్ చేయలేదు వెళ్ళాలి సో అంత టైం ఉంది కదా మరి ఎందుకు నమ్మట్లేదు నువ్వు కొత్తది కొత్తది ఇంకా షూట్ కి టైం ఉందంటే వాళ్ళ లాస్ట్ మినిట్ దాకా నువ్వు వాళ్ళని వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో పెట్టలేవు కదా వాళ్ళ ఆల్టర్నేటివ్ వాళ్ళు చూసుకోవాలి కదా దొరికిపోయింది ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ కి వెళ్తా అని వాళ్ళకి చెప్పారు అంటది ఎన్ని నాన్ సింక్ అమ్మా ఏదో అనుకుంటే ఇంకేదో అయ్యింది సరేలే ఓకే ఒకవేళ నిజంగా వచ్చింది అనుకో నిజంగా నేను సర్ప్రైజ్ గా నీకు చెప్తున్నాను అనుకో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మీకు రియాక్షన్స్ అప్పుడు నేనేమి వద్దని చేయొద్దని చెప్పను బట్ మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి మనం మనం ఆ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసి మనం గెట్ అవన్న అవగలము అనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు హ్యాపీగా నువ్వేమంటావురా వెళ్ళా వెళ్ళమంటరా ఏమైంది వెళ్తే అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమంటారా నాదో షూటింగ్ నేను షూటింగ్ వెళ్తుంటేనే ఒక్క రోజుకే ఏడ్ చేస్తూ ఉంటాడు అదంతా పర్ఫార్మెన్స్ లో భాగవాది నేను నిజంగా ఇప్పుడు చెప్తే ఏడుస్తాడు అనుకున్నాను ఇట్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ యూట్యూబ్ పర్ఫార్మెన్స్ సో ఇది యాక్చువల్లీ ఇది బిస్కెట్ అయిన ఒక ప్రాంక్ వీడియో అంటే నమ్మట్లేదు ఏంటో వీళ్ళు చెప్తుంటే 
సరే ఓకే దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నేను వీళ్ళని ప్రాంక్ చేద్దాం అని ట్రై చేశాను ఈ పేరుతో ఏమైనా ప్రాంక్ అవుతారేమో అని బట్ ఈయన ఈ ఫీల్డ్లో ఉండడం వల్ల చేయడం అవ్వలేదు సో బిగినింగ్లో మీరందరూ ఏమనుకున్నారు మేబీ తమ్నెల్ చూసి మీకు తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఇది ప్రాంక్ అనేది కదా అంతేగా అంతేగా సో ప్రాంకులు అనేవి పక్కగా ప్లాన్ చేసుకుని చేయండి పిచ్చి పిచ్చిగా ఏదో ఐడియా వచ్చింది కదా అని కూర్చోబెట్టి చేసేయాలని అనుకోవద్దు ప్రతిసారి పండవు ఇది బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ఇది వీళ్ళందరికీ పొద్దు నుంచి క్యూరియాసిటీ అనమాట నేను ఏదో చెప్తాను మీ అందరికి వీడియోలోనే చెప్తాను అని వీళ్ళు ఎవరికి రివ్యూల్ చేయలేదు సో నీ మైండ్ లో ఏమి రన్ అయింది నేను అలా చెప్పినప్పుడు ఏదో వేరే వీడియో ఏదన్నా ప్లాన్ చేసావేమో అని అనుకున్నా అంటే సమ్ క్యూఎండే కైండ్ ఆఫ్ వీడియోలోనే చెప్తాను అన్నాను కదా అవును వీడియోలోనే చెప్తాను అన్నావు అంటే అలాంటిది ఏదన్నా చూసి అనుకున్నావేమో అని అనుకున్నా నువ్వేమనుకున్నావు అలా అంటే ఐ థాట్ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు అనుకున్నా అంటే నువ్వు దానికి ముందే ఏదో అన్నా నేను రెడీ అవుతూ అని అడిగాను రిక్కి నాకు తమిళ్ ప్రాజెక్ట్ వస్తే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ అక్కడే ఉండాలి అంటే వెళ్ళనా ఓకేనా అని వాడితో మాట్లాడాను నువ్వు అట్లా అంటావు అనుకున్నా దొంగతనం చేసినాడు వెళ్ళి దొంగతనం అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడు దొరికిపోతాడంటే మళ్ళీ ఆ ప్లేస్కి వచ్చి చూస్తాడంట ఎవరెవరు ఏమనుకుంటున్నారు మన గురించి ఎలా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుందని తిరిగి వస్తాడంట అప్పుడు దొరికిపోతాడు దొంగతనం చేసేవాడు సైలెంట్ గానే ఉండాలి అత్తమ్మ మీరే అనుకున్నారు అత్తమ్మ ఏదో చెప్పాలి వచ్చి సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కదా పిలుచుంటారులే నిన్న మొన్న కొత్తలు అయితే పిలవరు పిలుచుంటారు ఆర్టిస్ట్ కదా పిలుచుంటారులే అనుకున్నా అత్తమ్మకు అయితే ఇష్టమే ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు వస్తే మీరు ఇద్దరు వదులుకోవద్దు వెళ్ళండి అన్నట్టే చెప్తా ఉంటారు అత్తమ్మ అయితే ప్రాంక్ చేసే పనే మీరిద్దరు పాడు చేశారు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో అనమాట సో నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి మీ అందరికి ఏమనిపించింది ఎలా ఉండింది ఏంటి అనేది Uh, so thank you so much keep supporting us keep loving us do subscribe to manjula nirpam love you all